ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ലാബർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെമ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ റെമ്യൂറേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഒന്ന് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം മറ്റത് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം വേജസ് ആർ പെയ്ഡ് ടു വർക്കേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം ദേ വർക്ക് എത്ര സമയം അവർ ജോലി ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേജ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം റൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം റൈറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് വിച്ച് മേ ബി ഹവേർലി റേറ്റ് ഡെയിലി റേറ്റ് വീക്കിലി റേറ്റ് ഓർ മന്ത്ലി റേറ്റ് അപ്പോൾ ടൈം റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ മണിക്കൂറിന് ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്ര രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എത്ര രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി റേറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയാണ് എങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും ആയിരം രൂപ കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂറിനും ഓരോ എമൗണ്ട് ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേജ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ടൈം റൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം റൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏണിങ്സ് എത്രയാണ് ഏൺ ചെയ്തത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ഹവേഴ്സ് വർക്ക് എത്ര മണിക്കൂറാണോ ജോലി ചെയ്തത് ഇൻറ്റു ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്ര രൂപയാണോ ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു ഒരു മണിക്കൂറിന് നൂറ് രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏണിങ്സ് എത്രയാകും ആയിരം രൂപ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തതാണ് പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് പ്രകാരം വേജസ് ആർ പെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി വർക്കർ ഓരോ വർക്കേഴ്സും ഓരോ എംപ്ലോയീസും എത്ര ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എത്ര വസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നതിൻ്റെ ആ നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേജ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് കേസ് വേജസ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേജ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനും എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് ലാസ്റ്റ് നോക്കും എന്നിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രൂപയാണ് അങ്ങനെ നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ വേജ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നൂറാണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എർണിങ്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പീസ് റേറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രൈറ്റ് പീസ് റേറ്റ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര രൂപ ഇത്ര രൂപയാണ് എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അടി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വേജ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് പീസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു റൈറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയത് തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ്
ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ദർ ആർ ടു ഓർ മോർ പീസ് റേറ്റ് രണ്ടോ അതിലധികമോ പീസ് റേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഔട്ട്പുട്ട് ബിലോ സർട്ടൈൻ ലെവൽ ഈസ് പെയ്ഡ് അറ്റ് ലോവർ പീസ് റേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇത്രയാണ് ഇത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ദിവസം എൺപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ ബിലോ എൺപതിനേക്കാൾ കുറവ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ലോ പീസ് റേറ്റിലാണ് എന്ത് കിട്ടുക വേജ് കിട്ടുക ഓക്കെ ദെൻ ഒരു എംപ്ലോയി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഹൈ പീസ് റേറ്റിൽ എന്ത് കിട്ടും വേജ് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൺപത് യൂണിറ്റാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം എൺപത് യൂണിറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കാം എൺപതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് വേജ് കിട്ടുക ഓരോ യൂണിറ്റിനും നാല് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇനി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു പീസ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി എൺപതിനേക്കാൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറവാണ് എഴുപത് യൂണിറ്റേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ പീസ് റേറ്റ് എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇനി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ഒരു ഒരു എംപ്ലോയി നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ എന്ത് എൺപത് എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹൈ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് വെച്ചിട്ടാണ് ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്ര അറുന്നൂറ് രൂപ വേജ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റിൽ രണ്ട് പീസ് റേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ലോ പീസ് റേറ്റ് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈ പീസ് റേറ്റ് എബോ സ്റ്റാൻഡേർഡിനും ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പീസ് റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർക്കർ ആസ് എ ഹോൾ ഈസ് പെയ്ഡ് വേജ് ഓൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ബേസിസ് ഫോർ ദി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഗ്രൂപ്പ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വേജ് കൊടുക്കുന്നത് ആ വേജ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിന് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു എഗ്രീഡ് റേഷ്യോയിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് എത്രയാണ് ഒരു എഗ്രീഡ് ബേസിസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും വീതിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഈ ടൈം വേജും പീസ് വേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം വേജ് ആർ പെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം വർക്ക് ടൈം വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വർക്ക് ചെയ്തു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടൈം വേജിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് നോട്ട് റിവാർഡഡ് എഫിഷ്യൻസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ജോലി ചെയ്താലും ഇനി തട്ടിമുട്ടി ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് കിട്ടും കിട്ടേണ്ട വേജ് കിട്ടും കാരണം ആ സമയം ഉണ്ട് നീങ്ങിപ്പോയാൽ മതി എന്നാൽ പീസ് വേജിൽ എഫിഷ്യൻസിക്ക് റിവാർഡ് ഉണ്ട് എത്ര കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവോ എത്ര കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേജ് കൂടും ദെൻ ടൈം വേജിൽ റിക്വയർഡ് മോർ സൂപ്പർവിഷൻ മോർ സൂപ്പർവിഷൻ ആവശ്യമാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ടൈം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ എന്ത് ചെയ്യും വേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടൈം എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ തരികിടായിട്ട്
അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രീമിയം ബോണസ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈം റേറ്റും പീസ് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോണസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണസ് പ്ലാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഓവർകം ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ടൈം വേജ് ആൻഡ് പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് പീസ് വേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോണസ് പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്ലാൻ is defined as a giving a worker an opportunity to earn something in exchange for more productivity appo koodil productivity ku pagaramayite adin anusarichittu avarku earn cheyanulla oru opportunity kodukka ennalladana incentives plan ond define cheyunnathu appo namukku endakkeyanu important aayittulla incentives plans ennalla nokkam oru baadu plans undu adile just namukku important aayittulla അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്ലാനിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്ലാന് രണ്ടാമത്തത് ഗ്രൂപ്പ് ബോണസ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് സോറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്ലാനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാൾസേ പ്രീമിയം പ്ലാന് രണ്ടാമത്തത് ഹാൾസേ വെയർ പ്ലാൻ മൂന്നാമത്തത് റോബൻ പ്രീമിയം പ്ലാൻ ടൈലർ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം മെറിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗാണ്ട് ടാസ്ക് ബോണസ് പ്ലാൻ ആൻഡ് എമേഴ്സൺ എഫിഷ്യൻസി പ്ലാൻ ബെഡോക്സ് പോയിൻറ്റ് സ്കീം ഹെയിൻസ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആക്സിലേറ്റഡ് പ്രീമിയം പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇത് എക്സാമിന് എസ് എ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം എഴുതാൻ മാത്രമുണ്ട് അല്ലേ പത്ത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്ലാൻസ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലവും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ പ്ലാനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത